Johan Blake, soprannominato The Beast, è il secondo uomo più veloce di sempre nei 100 e nei 200 metri. Si è allenato insieme a sua maestà Usain Bolt e per un certo periodo di tempo è stato considerato il suo erede, il suo successore. È stato anche il più giovane campione mondiale di sempre nei 100 metri piani. Ma queste promesse poi non sono state mantenute nel tempo. Johan Blake è stato un atleta sfortunato oppure le aspettative su di lui erano troppo alte? Lo andremo oggi a scoprire ripercorrendo la sua carriera dagli inizi fino ai giorni nostri, guardando anno per anno cosa era successo. Così andremo a scoprire che fino a fatto uno dei più grandi talenti, una delle più grandi promesse degli ultimi anni. Johan Blake nasce il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre del 1989, nella parrocchia di St. James in Giamaica quindi nella regione occidentale dell'isola caraibica. Frequenta poi la scuola superiore di San Giago a Spanish Town, una delle maggiori città della Giamaica sud occidentale. Questa è una scuola superiore molto rinomata perché ci hanno studiato tantissimi personaggi di spicco giamaicani, non soltanto nell'ambito sportivo. Primo tra tutti ricordiamo Norman Washington Manley, eroe nazionale vissuto a metà del 1900. Sempre in questa scuola superiore hanno studiato anche due parlamentari. Michael Henry e Carl Rattray, ma in questa scuola hanno studiato anche molti atleti che sono poi andati alle Olimpiadi. Ricordiamo Marlene Walker, terzo atleta di sempre nei 400 ostacoli, Bernard Cameron, campione mondiale dei 400 metri piani ai primi campionati mondiali di Helsinki del 1983 e altri allievi, tra cui Nicole Ashmid, di un anno più giovane di Blake e quindi questi due atleti si sono conosciuti già durante le scuole superiori. Il primo sport che Johan ha praticato non è stata l'atletica, bensì il cricket, sua grandissima passione sia di allora ma anche attuale. Il cricket è lo sport nazionale giamaicano e il nostro giovane Johan era considerato un forte fast bowler, ovvero un lanciatore la cui caratteristica principale risiede appunto nella velocità. Fu il preside della scuola San Giago a notare la velocità incredibile di Johan e dirottarlo verso l'atletica. In questi anni il suo allenatore fu Danny Auron. Però questa passione per il cricket non si è mai esaurita in Blake. Tant'è che nel 2012, anno della prima partecipazione olimpica di Johan, ha dichiarato che nei periodi in cui era in fase di scarico nell'atletica si dedicava comunque a giocare delle partite di cricket e ad inizio di tale anno era addirittura riuscito a siglare il suo miglior score in una partita. Inoltre anche quando va in vacanza Blake passa il tempo a giocare a cricket. Passa davvero poco tempo da quando Ion è stato notato per le sue doti di velocista che partecipa già a una competizione internazionale rappresentando la Giamaica. La prima competizione a cui partecipa sono i Carifta Games, competizione riservata alle nazioni caraibiche, alle quali possono partecipare soltanto gli atleti di età inferiore ai 20 anni. Attualmente nel 2021 le categorie che possono partecipare sono Under 20 e Under 18, Tuttavia, prima del 2018, quindi quando c'è andato Johan, le categorie erano Under 20 e Under 17. Però i Carifta Games sono una competizione atletica abbastanza particolare perché non ci sono tutte le specialità. Per esempio mancano le gare di marcia, le gare di mezzo fondo che superino i 3000 metri, manca il martello e mancano anche le prove multiple. Solitamente questa competizione rappresenta la prima grande gara a livello internazionale che viene svolta dagli atleti delle isole caraibiche anche perché questa gara si svolge proprio all'inizio della stagione addirittura a volte si svolge a fine marzo ma spesso anche inizio aprile Blake proprio al debutto internazionale riesce a stupire tutti riuscendo a siglare una doppietta nei 100 e nei 200 metri nei 100 vince con 11.01 mentre nei 200 metri vince con 22 e 19 ma non si accontenta qui perché poi insieme ai compagni di staffetta riuscirà a vincere l'oro anche nella 4 per 100 metri ma il 2005 non si conclude qui per Ion perché partecipa a una competizione che adesso non esiste più a metà luglio partecipa ai mondiali allievi di Marrakesh nei 100 metri e alla fin fine arriva settimo in finale con il tempo di 10.65, però in batteria era riuscito comunque a siglare la sua miglior prestazione personale di sempre con il tempo di 10.56, ma in finale non è andato bene anche per il fatto che ha avuto un tempo di reazione veramente veramente alto, addirittura superiore ai 200 millisecondi, ma dei problemi che ha Johan con i tempi di reazione ne parleremo più avanti in questo video. 
All'inizio della stagione partecipa di nuovo ai Carifta Games, però stavolta è avvenuto il passaggio di categoria per- perché nel 2006 Ion era nell'anno dei 17 anni e come ben detto prima esisteva la competizione Under 18 e l'Under 20. Nell'Under 20 Ion decide di non partecipare nei 100 metri ma partecipa ai 200 metri, riuscendo a vincere l'oro subito al primo anno di categoria con il tempo di 21 secondi e 12 centesimi e inoltre riesce anche a vincere un altro oro sempre nella staffetta 4x100 metri. In piena estate Ion deve di nuovo rappresentare il suo paese ai campionati centroamericani caraibici Under 20 e anche qui quando viene chiamato non delude mai. Riesce addirittura a vincere una tripla medaglia d'oro nei 100 metri, nei 200 metri e nella staffetta 4%. Nei 100 metri riesce anche a siglare il primato personale con 10 secondi e 33 centesimi, il che lo colloca a soli 17 anni al 157 posto delle liste mondiali stagionali. Ok, ancora lontano dalle prestazioni dei grandi, dalle prestazioni assolute, ma per essere un 17enne è già di buonissimo auspicio. Ma la stagione non è comunque finita qui perché partecipa anche ai mondiali juniores di Pechino in Cina dove arriva terzo nei 100 metri ma è da notare che era il più piccolo della finale c'era cioè l'unico della classe 1989 tutti gli altri erano di uno o due anni più grandi poi come sta diventando quasi prassi vince anche l'oro nella 4 per 100 metri con i compagni di staffetta sempre nel 2006 abbiamo anche una piccola pietra miliare della sua carriera poiché riesce per la prima volta ad andare sotto i 21 secondi nei 200 metri e ce la fa ai campionati nazionali giamaicani con il tempo di 20 secondi e 92 centesimi. Ad inizio aprile Johanna partecipa di nuovo ai Carifta Games, sempre nella categoria Under 20, dove non si limita a vincere l'oro nei 100 metri, ma sigla anche il record della manifestazione, con il tempo di 10 secondi e 11 centesimi, record che è tuttora imbattuto ad inizio 2021. E pensare che tra di lui e il secondo arrivato c'erano oltre 3 decimi di secondo. E poi Johan non si fa mancare un'altra medaglia d'oro nella 4%. Poi a luglio arriva anche la prima chiamata in una competizione continentale, cioè i campionati panamericani under 20. In questa competizione partecipa a entrambe le staffette, però nella 4% la Giamaica risulta squalificata. Mentre nella 4x400 il nostro Johan riesce a portarsi a casa una medaglia di bronzo. Nella gara individuale dei 100 metri piani Johan arriva a secondo con il tempo di 10.34. In una finale in cui se fosse riuscito a fare lo stesso tempo della semifinale, cioè 10.27, sarebbe riuscito ad arrivare all'oro. È anche vero che in finale c'era un vento contrario di oltre un metro al secondo. Però il suo avversario, il vincitore della gara, Keston Bledman, è riuscito comunque a migliorarsi dalla semifinale alla finale, segno di una miglior gestione delle proprie energie. Nel corso della stagione poi Johan riesce anche a migliorarsi nei 200 metri con il tempo di 20 secondi e 62 centesimi, tempo realizzato durante la conquista dell'oro ai campionati giamaicani delle high school. Dopo qualche gara di rodaggio ad inizio marzo, la stagione competitiva inizia abbastanza presto in quest'anno, addirittura il 22 marzo nei Carifta Games, nell'ultima sua partecipazione poiché Johan ha raggiunto i 19 anni. In questa edizione vi è anche la visita dell'allora presidente della Federazione Internazionale di Atletica, Lamin Diak, che poi è stato anche condannato per corruzione, ma di questo ne parliamo in un altro momento il quale ha sottolineato l'importanza dei Carifta Games nel panorama mondiale giovanile. Johan ormai aveva cominciato a farsi un nome e quindi era già proiettato in altre competizioni internazionali più prestigiose ancora dei Carifta Games, ma comunque riesce lo stesso a vincere i Carifta Games nei 100 metri con il tempo di 10.32, però decide di non partecipare alla staffetta in maniera tale da far fare esperienza ai suoi compagni di squadra, come per esempio Warren Warren, il compagno di squadra delle superiori Nicola Schmid, Dexter Lee e Ramon McKenzie, che vinceranno la staffetta anche senza Blake. Nel 2008 sono anche riuscito a trovare la prima testimonianza del fatto che il suo allenatore era il giamaicano Glenn Mills, capo allenatore del team olimpico giamaicano dal 1987 al 2009, nonché allenatore di atleti del calibro di Eugene Bolt, Kim Collins, Warren Wern e Michael Freiter e ancora altri atleti di spicco. In realtà, secondo la fonte utilizzata, si trova che Ion sia stato allenato da Glenn Miles dal 2008 oppure dal 2009. Ma sta di fatto che in uno di questi due anni 
si è unito al team del Racer Track Club, ovvero un gruppo di allenamento fondato dallo stesso Glenn Miles, il cui scopo è di sfornare in continuazione atleti di levatura internazionale capaci di vincere le competizioni internazionali. Ed è stato proprio uno dei suoi compagni di allenamento a dare il soprannome di Johan The Beast, cioè la bestia. Poiché in un'intervista di inizio luglio era stato chiesto a Usain Bolt se ci fosse qualcuno in grado di poter rivaleggiare con lui di sfidarlo e Bolt ha risposto guardate attentamente Blake, lavora come una bestia, è lì insieme a me passo dopo passo negli allenamenti e questo soprannome che Bolt gli ha dato durante il corso dell'intervista gli è rimasto addosso. Nel 2008 ci sono stati anche i campionati mondiali juniores in Polonia dove Johan arriva da gran favorito ma tuttavia qualcosa va storto e Blake arriva addirittura a quarto con il tempo di 10.51, dietro al vincitore suo connazionale Dexter Lee, che vince con il tempo di 10.40 ed era ancora nella categoria allievi Dexter Lee. Il 2009 è l'anno dell'ingresso di Blake nell'elite mondiale poiché in soli 4 mesi riesce ad abbassare il primato personale da 10 secondi e 11 a 9,93 e tra i vari primati che realizza in quell'anno due arrivano addirittura al Golden Gala, prima nella batteria e poi nella finale. Blake così a soli 20 anni riesce a diventare il 25 uomo più veloce nella storia e il 70 capace di scendere sotto l'incredibile barriera dei 10 secondi. Però il 2009 è anche una parentesi abbastanza triste, abbastanza oscura della storia di Blake, poiché durante i campionati giamaicani viene trovato positivo una sostanza e tra le sostanze è la dimethillaminalammina, detta anche generamina. Questa è una sostanza molto simile all'anfetamina che causa euforia, aumenta il senso di benessere, aumenta la resistenza alla fatica, inoltre inibisce l'appetito ed è anche un stimolante del dispendio energetico. Ma nel 2009 questa sostanza non era nella lista proibita della VADA, cioè l'Agenzia Mondiale Antidoping. E infatti questa sostanza era riscontrabile in numerosi integratori alimentari indirizzati prevalentemente proprio agli atleti. Tuttavia la JADCO, cioè l'Agenzia Giamecana Antidoping, ha dichiarato che un atleta dovrebbe stare molto più attento a quello che assume e un atleta dovrebbe anche evitare di assumere una sostanza che è simile a una sostanza che è già vietata, cioè l'anfetamina. Quindi questa polemica nata a seguito della scoperta di positività di Blake ma anche di altri velocisti giamaicani, la Giamaica stessa ha evitato di convocare determinati atleti ai campionati mondiali di Pechino e oltre a Blake che non è stato portato non sono stati neanche portati Mervyn Henderson e Sherian Brooks e attualmente la dimethillaminalamina è tra le sostanze proibite della VADA. Alla fine questa vicenda del doping si è conclusa con la squalifica di tre mesi a questi atleti detti in precedenza. Ma cosa più importante ancora, questi atleti hanno visto cancellati alcune delle loro prestazioni e quindi Blake ha visto cancellarsi molti suoi nuovi primati personali. Tant'è che a fine 2009 il suo primato personale nei 100 metri torna ad essere 10.07, realizzato ad inizio marzo. Mentre nei 200 metri era riuscito comunque a migliorarsi ad inizio stagione portando il primato personale a 20 e 60, tempo che decisamente non rappresentava il suo vero potenziale. Questo è stato un anno senza grandi eventi internazionali e quindi Johan si è concentrato maggiormente sulla partecipazione dei meeting, ma è comunque una stagione da ricordare perché è arrivato il suo primo tempo ufficiale e non cancellato a posteriori nei 100 metri sotto i 10 secondi. Il 12 giugno a New York riesce ad arrivare a 9 secondi e 91 centesimi. Tuttavia non poteva festeggiare più di tanto perché l'anemometro ha segnato un vento a favore di 2,4 metri al secondo, quindi un risultato non omologabile ai fini del primato personale e delle varie competizioni. Però i festeggiamenti vengono soltanto rimandati perché dopo meno di un mese arriva il primo tempo finalmente omologabile con 9 secondi e 96 centesimi. Ma non è ancora finita qua la stagione, anzi è solo all'inizio. Dopo 8 giorni dal 9.96 si migliora nuovamente ed arriva fino a 9.89 con addirittura un leggero vento contro di 0.4 metri al secondo e questo lo colloca al diciannovesimo posto negli uomini più veloci della storia. 
però era passato meno di un anno dal nuovo record di Bolt e eh, nello stesso anno il suo connazionale Nesta Carter era riuscito a siglare un 9,78 diventando il quarto uomo più veloce nella storia. Quindi il risultato di Blake è passato un po' in sordina ma i più attenti appassionati di atletica avevano già cominciato a notare il suo nome e ad appuntarselo da qualche parte. Però forse è nei 200 metri che Blake fa più parlare di sé perché nel 2010 è riuscito ad abbassare addirittura di 8 decimi di secondo il suo primato personale e riesce ad arrivare per la prima volta sotto i 20 secondi con un tempo di 19,78 il che lo colloca al tredicesimo posto nelle list all time. In questa gara non era neanche arrivato primo, poiché ha avuto davanti Tyson Gay con il tempo di 19.72. Questo è probabilmente uno dei due migliori anni della carriera di Blake, però la stagione inizia litigando con il vento, perché riesce a realizzare sia un 9.80 sia un 9.83, ma entrambi con un vento troppo a favore. Il 9,80 è stato fatto con 2,2 metri al secondo di vento a favore, mentre il 9,83 addirittura con 3,6 metri al secondo che è una folata bella bella forte. L'appuntamento più importante della stagione è comunque avvenuto a fine agosto, cioè i campionati mondiali di atletica di Daegu in Corea del Sud. Blake arriva facilmente alla finale dove è uno dei favoriti per il secondo posto. Non dico il primo posto perché nel primo posto c'era sua maestà Usain Bolt e tutti lo davano già per scontato con una medaglia d'oro al collo. Tuttavia l'atletica non è uno sport così scontato, anzi. Bolt in finale fa perdere un paio di battiti a chiunque abbia visto quella gara lì perché commette falsa partenza. E quindi, dato che le regole erano appena cambiate per quanto riguarda le partenze, è stato subito squalificato. A questo punto l'oro nei 100 metri piani non è più scontato e riesce a vincerlo proprio Johan Blake con il tempo di 9,92 e questo lo rende il più giovane campione mondiale di tutti i tempi nei 100 metri piani superando così il precedente record di età che era detenuto da Carl Lewis poi per quanto riguarda la 4 x 100 metri gara che è da un po' che non nominiamo Blake insieme ai compagni di staffetta riesce anche a conquistare l'oro ai mondiali con il tempo di 37 secondi e 4 centesimi nuovo record mondiale ma il bello della stagione doveva ancora arrivare perché ad inizio settembre Blake era in uno stato di forma incredibile infatti a settembre nell'arco di due giorni realizza per due volte il suo primato personale cioè 9,82 nei 100 metri diventando così il settimo uomo più veloce nella storia e dato questo stato di forma voleva sfruttarlo a pieno tant'è che 5 giorni dopo cioè il 16 settembre Blake scende in pista per partecipare a un 200 metri al meeting di Bruxelles e in questa gara diventa il secondo uomo più veloce di sempre nei 200 metri perché ferma il cronometro a 19 secondi e 26 centesimi addirittura soltanto 7 centesimi più lento di Bolt ma la cosa che ha stupito tutti di questo tempo oltre al tempo in sé è stato il tempo di reazione perché è stato incredibilmente alto addirittura per uscire dai blocchi Blake ci ha messo 269 millisecondi e per darvi un'idea vi basti pensare che Bolt durante il record del mondo dei 200 metri ha avuto un tempo di reazione di 133 millisecondi quindi addirittura meno della metà di quello che ci ha messo Blake quindi se escludiamo il tempo di reazione Blake è stato il primo uomo a fare in meno di 19 secondi 200 metri però tuttavia i record sono fatti e sono ratificati con il tempo di reazione e quindi il record dei 200 metri rimane tuttora di Bolt il 2012 è stato un altro anno di grandissima forma per Blake. Addirittura i campionati giamaicani riesce a battere per ben due volte Bolt. Prima nei 100 metri con 9,75 e poi nei 200 metri con 19,80. E soprattutto ha fatto scalpore il fatto che nei 200 metri Blake si trovasse dietro di Bolt alla fine della prima curva e quindi è riuscito a rimontarlo e superarlo che è una cosa che normalmente non succede con Bolt. Con Bolt nei 200 metri chi era riuscito a batterlo solitamente perché gli stava davanti dall'inizio alla fine, non era mai andato all'inseguimento di Bolt. Però purtroppo per Blake alle Olimpiadi di Londra del 2012 le posizioni saranno invertite, poiché Bolt arriverà primo ad entrambe le gare di velocità pura, mentre Blake arriverà secondo. Ed è da citare soprattutto ancora una volta la gara dei 200 metri, perché Blake è diventato il più grande sconfitto di sempre nella storia della specialità. Infatti è arrivato secondo con il tempo di 19 secondi e 44 centesimi, 
nessuno aveva mai perso una gara con un tempo del genere. Comunque Blake insieme a Nesta Carter, Michael Frater e lo stesso Usain Bolt è riuscito a conquistare la medaglia d'oro olimpica con il tempo di 36 secondi e 84 centesimi. Primo tempo nella storia per una staffetta sotto i 37 secondi e ovviamente record mondiale. Però ancora una volta lo stato di forma di Blake raggiunge il picco non durante la competizione internazionale ma leggermente dopo. Infatti meno di tre settimane dopo la conclusione delle Olimpiadi Blake si presenta al meeting di Losanna nei 100 metri piani e lì ferma il cronometro a 9 secondi e 69 centesimi rendendolo il secondo uomo più veloce di sempre anche nei 100 metri piani. Però in questa specialità al secondo posto non è da solo poiché insieme a lui c'è anche Tyson Gay che ha fatto 9,69 nel 2009. Però l'americano Tyson Gay è riuscito a fare questo risultato con 2,0 metri al secondo di vento a favore, quindi appena appena legale. Mentre il nostro Blake aveva l'anemometro che segnava addirittura meno 0,1 metri al secondo. Il 2013 parte per Johan tutto regolare perché partecipa a inizio febbraio alla gara di debutto nei 400 metri, cosa che eh, i giamaicani, soprattutto gli atleti allenati da Glenn Myers, fanno molto spesso. E poi questa gara di 400 metri viene replicata anche a fine marzo, dove Blake sigla il suo attuale primato personale con 46 secondi e 32 centesimi. A fine febbraio Blake partecipa anche a due competizioni di staffetta nello stesso giorno e fa sia la 4x100 sia la 4x400, probabilmente in un'ottica di allenamento piuttosto che di prestazione. Il 13 aprile Blake era sulla linea di partenza dei 100 metri a Kingston in Giamaica, ma questa gara non la concluderà mai perché in quella gara subisce un infortunio ai muscoli schiocrurali e questi muscoli si trovano nella parte posteriore della coscia e l'infortunio a questi muscoli è molto comune sia nei velocisti che nei saltatori in estensione. A giugno poi c'è un timido tentativo di ritornare alle competizioni con un 200 metri, ma un risultato di 20 e 72 fa capire che non si è ancora riabilitato bene per quanto riguarda questo infortunio. Tant'è che Blake nel 2013 aveva anche la wild card per partecipare ai campionati mondiali di Mosca. La wild card significa che un atleta può partecipare a una competizione anche se non è riuscito a raggiungere lo standard minimo, cioè i famosi minimi di partecipazione. E Blake aveva questa wild card poiché era il campione mondiale uscente, cioè il campione mondiale di Daegu del 2011. Però Blake, viste le sue condizioni di salute, ha deciso di rinunciare alla wild card e quindi niente competizioni internazionali per il 2013. L'anno successivo l'infortunio sembra partire in maniera abbastanza regolare. A febbraio c'è il solito 400 metri di rodaggio e a marzo prova a fare un 200 metri con il risultato di 20 secondi e 49. Però questo risultato non è indicativo perché di solito a marzo questi atleti sono ancora in piena fase di carico e quindi non si capisce bene a che livello sono della preparazione. Quindi non c'è troppo da stupirsi per un tempo del genere. Dopo due mesi a maggio Blake fa una sorta di doppio test in gara perché nella stessa giornata partecipa sia ai 100 metri che nei 150 metri. Nei 100 metri sigla un 10 03 e nei 150 metri riesce a fermare il cronometro a 14 71. Quindi le sue condizioni non sembrano per nulla male, anzi sembrano molto ottime. Dopo una settimana da questa specie di test vi sono le prime competizioni di World Relays, cioè i primi campionati mondiali di corsa staffetta dove Blake parteciperà sia alla 4x100 sia alla 4x200 metri. In entrambe le staffette riesce a vincere l'oro e nella 4x200 metri riesce a siglare il nuovo record mondiale, migliorando di 5 centesimi di secondo il record degli Stati Uniti che era lì fermo addirittura da 20 anni e il nuovo record è 1 minuto 18 secondi e 63 centesimi. Però a metà luglio arriva un'altra meteora sulla carriera di questo giovane atleta. A Glasgow, in Gran Bretagna, stava correndo i 100 metri. Però dopo 40 metri si è visto Blake accasciarsi a terra senza concludere la gara e ad un'analisi successiva è risultato un ennesimo infortunio agli scocrurali, infortunio che stavolta gli costerà anche un'operazione chirurgica. Quindi stagione 2014 chiusa. Il 2015 è un anno assolutamente da dimenticare per Blake perché nella sua breve stagione agonistica che è durata soltanto giugno e luglio non riesce a far meglio di 10 e 12 nei 100 metri nonostante un vento a favore di 1,4 metri al secondo. 
Non riesce neanche ad accedere alla finale ai campionati nazionali giamaicani perché è stato il primo degli atleti esclusi dalla finale. Ma il suo allenatore, Glenn Miles, ha affermato che Blake in quell'occasione aveva molta paura di infortunarsi di nuovo e quindi ha corso praticamente con il freno a mano tirato. Per quanto riguarda i 200 metri, Blake è andato ancora peggio rispetto ai 100 perché a referto nelle gare c'è soltanto un 21 secondi e 57 centesimi fatto ad inizio giugno, quindi un tempo decisamente non nelle sue corde. Nel 2016 sembra che finalmente si possa parlare di un parziale ritorno sulla scena mondiale di Blake. L'esordio stagionale su 400 metri è molto cauto, appena meno di 48 secondi e mezzo. Ma quel che fa felici i suoi fan è l'esordio nei 100 metri piani, perché finalmente dopo 4 anni dall'ultima volta riesce a tornare sotto i 10 secondi, grazie ad un tempo di 9 secondi e 95 centesimi. Durante il resto della stagione Blake riesce a portare a casa altri 4 tempi inferiori ai 10 secondi nei 100 metri, di cui il migliore è un 9,93 fatto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove però arriverà soltanto quarto. Però tra gli altri risultati che è riuscito a fare sotto i 10 secondi c'è anche quello che gli è valso la medaglia d'oro ai campionati giamaicani nazionali. Nei 200 metri i risultati non sono altrettanto rosei, perché è riuscito comunque a vincere la medaglia d'oro ai nazionali giamaicani. Però alle Olimpiadi di Janeiro sarà costretto a fermarsi in semifinale perché non è riuscito ad accedere alla finale e il miglior risultato della stagione nei 200 metri è stato un 20 secondi e 13 centesimi. Tuttavia la spedizione olimpica non è totalmente infruttuosa per Blake perché riesce comunque a portarsi a casa una medaglia d'oro grazie alla staffetta 4x100 metri. Ed inoltre grazie ai suoi compagni di team è riuscito anche a portarsi a casa la terza miglior prestazione di sempre, sempre nella staffetta 4%. Il 2017 è un buon anno per il nostro Blake, riesce a confermarsi il campione nazionale giamaicano sia nei 100 che nei 200 metri con risultati di 9,90 nei 100 e 19,97 nei 200, finalmente nei 200 metri è riuscito a tornare sotto i 20 secondi dopo quasi 5 anni dall'ultima volta. A seguito dei campionati nazionali giamaicani viene un cambio di look che si nota molto in Blake, ovvero si taglia le treccine che erano uno dei suoi tratti distintivi. Ai mondiali di Londra del 2017 Blake si deve accontentare di nuovo di un quarto posto con il tempo di 9,99 mentre nei 200 metri si ferma nuovamente alle semifinali con un tempo di 20,52 ma stavolta la staffetta 4% non gli porta soddisfazioni perché la Giamaica è stata squalificata in questa occasione dato che nell'ultima frazione Bolt ha subito un infortunio anche lui agli scocrurali e quindi si è fermato dalla corsa. Questo è stato un anno abbastanza particolare agonisticamente parlando per Blake perché ha partecipato addirittura a 14 gare sui 100 metri e soltanto ad una nei 200 metri. Tra l'altro nei 200 metri ha partecipato al 27 di gennaio, quindi tutt'altro che al massimo della sua forma fisica. La gara più importante della stagione quest'anno è situata abbastanza presto a livello temporale perché ad inizio aprile si tratta dei Commonwealth Games che sono una competizione che coinvolge tutte le nazioni che un tempo facevano parte dell'impero britannico ed è anche una manifestazione multisportiva, quindi non c'è soltanto l'atletica. Tuttavia il livello competitivo è molto elevato in queste competizioni. Blake nei 100 metri arriva agevolmente in finale ed era uno dei favoriti, però in finale ha dei problemi sui blocchi e addirittura inciampa la partenza. Questo poi non gli permetterà di arrivare all'oro ma riesce comunque a conquistarsi una medaglia di bronzo con il tempo di 10 secondi e 19. Poi un'altra medaglia di bronzo arriverà anche nella staffetta 4x100 metri. Ai campionati nazionali giamaicani deve difendere il titolo sia nei 100 che nei 200 metri. Impresa fallita in entrambe le cose, perché nei 100 metri viene squalificato in semifinale a causa di una falsa partenza, mentre nei 200 metri addirittura non vi partecipa. Per quanto riguarda questa stagione, il miglior tempo nei 100 metri è un 9,94, ma nella gara successiva, che si terrà all'inizio settembre, Blake subisce un leggero infortunio e quindi nei 100 metri conclude con il tempo di 11 secondi e 99 centesimi. Stagione per lui finita. A fine 2018 avviene un importante cambiamento per Blake. Cambia allenatore. Blake rimane comunque all'interno della città dei Racers Track Club, ma abbandona Glenn Miles per passare a Patrick Dawson, che è comunque uno dei più esperti allenatori all'interno di questa società ed è anche allenatore di Zarnel Hughes. 
anche se un giornale giamaicano, il Jamaica Gleaner, afferma che il programma di allenamento di Blake è fatto ancora da Glenn Miles, ma messo in pratica da Patrick Dawson. Nel 2019 sono passati addirittura 7 anni dai super risultati dei 200 metri e neanche questo sarà l'anno della completa rinascita di Blake. Il nostro protagonista riesce comunque a conquistare il titolo nazionale nei 100 metri piani con 9,96 che sarà anche il suo miglior risultato nella stagione e arriva anche secondo nei 200 metri. La gara più importante dell'anno però è a fine della stagione addirittura ad inizio ottobre e si tratta dei campionati mondiali di Doha in Qatar. E nei 100 metri arriva quinto con il tempo di 9,97, mentre nei 200 metri si ferma nuovamente in semifinale. Neanche la staffetta 4% riesce ad arrivare a medaglia, poiché la Giamaica non è riuscita a superare nemmeno la batteria. A seguito dei campionati mondiali avviene un nuovo cambio di allenatore per Blake. Abbandona quindi Patrick Dawson e passa sotto la guida dell'ex atleta di 400 metri ostacoli, Gregory Little, ma rimane comunque sempre all'interno della società dei Racers Track Club. Gregory Little è anche allenatore di Cayman Bale Call. A fine 2019 Blake viene anche intervistato dal Times of India e dichiara di essere nato nell'epoca sbagliata, perché la sua fama è sempre stata oscurata da quella di Bolt e ripensando alla sua carriera si pente di non aver gareggiato più spesso contro Bolt ma a detta sua è stato l'ex allenatore Glenn Miles che non voleva che i due gareggiassero contro e in quell'intervista Blake ha anche dichiarato che le Olimpiadi di Tokyo saranno anche i suoi ultimi giochi olimpici poiché non intende partecipare a quelli di Parigi del 2024 tuttavia il suo obiettivo per Tokyo rimane la medaglia d'oro nei 100 metri piani sempre in un'altra intervista di fine 2019 Blake ha dichiarato che alla fine della sua carriera da atleta si dedicherà esclusivamente al cricket. Se quella del 2019 era una stagione agonistica da dimenticare, nel 2020 l'intera umanità vorrebbe cancellare questo anno dalla storia. Però concentriamoci solo sul lato sportivo. Questo è stato un anno senza nessun evento internazionale e spesso anche all'interno delle singole nazioni si è avuto molte difficoltà ad organizzare e a trovare delle competizioni. All'inizio anno tutti pensavano che le Olimpiadi di Tokyo si sarebbero comunque salvate, ma siamo tutti stati smentiti perché a marzo le Olimpiadi sono state ufficialmente rinviate di un anno, al 2021. Sta di fatto che in un anno così particolare non si riesce neanche a valutare quanto un atleta sia stato in forma o sia attualmente ancora competitivo. Comunque in questo anno Orribilis Blake ha esordito comunque nei 400 metri piani all'inizio stagione, cosa che non faceva da alcuni anni. Addirittura eh, fa due gare di 400 metri in sole due settimane con il miglior risultato di 47 secondi e 59 centesimi. Ben lontano dal 46-32 fatto nel 2013, ma è comunque un buon punto di partenza. Poi come tutti sappiamo è scoppiata la pandemia e durante il resto dell'anno Blake ha gareggiato soltanto 4 volte con migliori risultati di 10.07 e di 20 secondi e 62 centesimi. Nel corso di quest'anno, ad aprile per la precisione, ha pubblicato su Instagram un video in cui lui si allena e nel quale dichiara che sta sfruttando questo periodo in cui non ci sono competizioni per ritornare a quella che lui definisce una forma pericolosa, intendendo ovviamente quella del 2011-2012 in cui era molto vicino ai vari record della velocità. A fine luglio 2020 arriva anche la notizia che l'ex velocista giamaicano Michael Frater si è unito al team di allenatori di Blake. E quindi eh, Michael Frater lavorerà insieme a Gregory Little per riuscire a portare Blake sul tetto del mondo. Piccola chicca di inizio 2021, 25 gennaio ha aperto il centro riabilitativo di Blake, un centro sia di cura della persona che di riabilitazione. Probabilmente sta già pensando alla fine della sua carriera da atleta. E con questo abbiamo concluso il nostro viaggio nella carriera di uno dei più talentuosi e forti velocisti di sempre. Molto probabilmente ha ragione lui quando ha detto nel 2019 di essere nato nell'epoca sbagliata. Però è anche vero che non possiamo quantificare quanto l'incidenza di Bolt, sia nelle gare, sia negli allenamenti, abbia influenzato Blake. Magari senza Bolt non sarebbe riuscito ad arrivare ai risultati che ha raggiunto. Spero vivamente che nel 2021 sia l'anno del grande ritorno di Johan The Beast Blake. Anche perché quando ho cominciato a girare il suo nome io avevo appena iniziato atletica e in un certo senso mi ero affezionato a lui come il nuovo Bolt, come nuova icona della velocità mondiale, ma così purtroppo non è stato. 
È stato faticoso realizzare questo video, sia per quanto riguarda la parte della raccolta delle informazioni, sia la registrazione, soprattutto per quanto riguarda il montaggio. Quindi spero vivamente che questo video vi abbia interessato e se così fosse vi invito caldamente ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e magari anche a commentare dicendo la vostra opinione su questo atleta. Trovate tutti i miei social in descrizione e non mi resta che augurarvi buona giornata e buon divertimento agli allenamenti. Ciao ciao!